Good morning students how are you all i hope you are doing well and staying at home you are safe and you are in better health so welcome to you or to the seventh day of our online classes and as you know that we are here to going to complete the second uh, chapters first part evelyn glenn and i believe that you have gone through the video that uh, yesterday it was uh, posted or uh, uploaded uh, and i believe that um, you also gone through the uh, pdf the chapter also maybe some of you might have already completed the chapter so today we will not uh, waste our time just we'll go direct to the chapter what it says so yesterday we have already completed seven paragraphs and we came to know uh, what happened really in the life of evelyn glenn and how she started over and how she could learn how to listen or feel music in her life and uh, what all the decisions she had to make and what all the hard work she had to uh, do for reaching to the top of the world in her profession today we will go through the last uh, three paragraphs that is 8 and 9 and 10 and we will see what all happened after that theek hai to abhi tak humne dekha tha ki kaise uh, evelyn glenn jo hai wo unki जो सुनने की शक्ति कैसे उनकी ख़त्म हो गई थी फिर उसके बाद कैसे उन्होंने वापस से म्यूज़िक में अपना ओवरकम किया और म्यूज़िक को कैसे अपनी लाइफ का एक वो बनाया और फिर उसके बाद कैसे उन्होंने म्यूज़िक को सुनना शुरुआत किया कैसे अपनी बॉडी अपनी माइंड अपने सेंसेस को उन्होंने ओपन किया ताकि वो म्यूज़िक को सुन सके ये सब चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कम्प्लीट की थी तो आज हम यहाँ से पैराग्राफ नंबर एट से स्टार्ट करेंगे होप आप लोगों ने आ, आपके पास पी ओपन है और आप उसमें भी देख सकते हैं या मैं विश्वास करता हूँ स्क्रीन पे आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा पैराग्राफ नंबर एट नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस इन नाइनटीन शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज प्रस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से इज मास्टर परकशनस जेम्स ब्लेड्स God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary what we hear she feels far more deeply than any of us that is why she expresses music so beautifully aur jaisa ki hum jante hain evelyn ke bare mein waise hi evelyn ne kya ek baar 1991 mein एवलिन अपने ऑडियंसेस को यानी जैसे कि हम जानते हैं कि वो सोलो परफॉर्मेंस देती थी और वहाँ पे म्यूज़िक परफॉर्मेंस वो करती थी तो वैसे ही 1991 में उनको क्या मिला रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ प्रस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला उनको यानी कि वो सबसे बेस्ट उस सोसाइटी जो एक फिलहारमोनिक सोसाइटीज़ करके एक अवार्ड हुआ करता था उस अवार्ड में यानी सोलोइस्ट सोलोइस्ट मतलब जो सोलो uh, परफॉर्मेंस देते थे उनमें ईयर ईयर अवार्ड मिला यानी उस साल का बेस्ट अवार्ड उनको मिला उसके बाद जेम्स uh, ब्लेड्स जो कि खुद एक परकशनिस्ट हैं मास्टर हैं उसके वो कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन अर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डनरी जो कि ये वाला जो पोर्शन है हमने ऑलरेडी ऊपर इसके स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था क्या कहता है वो जेम्स ब्लेड्स क्या कहते हैं कि शायद भगवान ने उनकी सुनने की शक्ति छीन ली हो मगर उसको कुछ ना कुछ मगर उन्होंने कुछ ना कुछ एवलिन को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ अलग सी चीज़ उनको दी है वॉट वी ही और शी फील्स जो हम सुनते हैं वो उसको फील कर पाती है महसूस कर पाती है फार मोर डीप प्ली दैन एनी ऑफ अस जहाँ तक कि हमसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छी तरह वो उसको महसूस कर सकती कर सकती हैं दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुल और इसलिए ही वो म्यूज़िक को इतनी अच्छी तरह एक्सप्रेस कर पाती इतनी अच्छी तरह दूसरों तक पहुँचा पाती है तो ये किसने कहा था जेम्स ब्लेड्स ने ये कहा था वो खुद एक परकशनिस्ट है ना फिर उसके बाद पैराग्राफ नंबर नाइन एवलिन कन्फ्यूस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोहॉलिक I have uh, got to work. I have just got to work. Often harder than classical musician, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high uh, priority to classes for young musicians uh, and reaching of the Beethoven uh, fund for deaf children says she is a shining inspiration for deaf children they see that there is no uh, nowhere they they cannot go 
क्या हुआ एवलिन खुद कहती है कि वो खुद एक वर्कोहॉलिक है एवलिन कन्फेस डेट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कोहॉलिक वर्कोहॉलिक मतलब क्या होता है वर्कोहॉलिक वो पर्सन होता है जो फालतू नहीं बैठ सकता है ना दे कैन नॉट सिट आइडल दे हैव टू वर्क मतलब उनको कुछ ना कुछ करना ही है उनको कोई रोक नहीं सकता उनको काम करते रहना है तो एवलिन कहती है कि वो खुद एक ऐसी वर्कोहॉलिक है उनको मतलब हमेशा आई आई जस्ट गॉट टू वर्क मतलब वो कहती है कि मुझे बस काम करना है ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशंस कई बार तो क्लासिकल म्यूजिशंस होते हैं उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस मगर जो रिवॉर्ड है मगर जो उसका फल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है है ना अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजेंस एंड हॉस्पिटल्स मतलब जो नॉर्मल कॉन्सर्ट होते हैं परफॉर्मेंस होते हैं उनके अलावा एवलिन जो है फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है फ्री में कॉन्सर्ट करती है कहाँ पर प्रिजेंस जेल में एंड हॉस्पिटल्स में ठीक है इन दोनों जो प्रिजेंस एंड हॉस्पिटल्स में भी वो फ्री कॉन्सर्ट करती है शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशंस और वो आ, अपना टाइम किसको देती है यंग म्यूजिशंस जो यू जो नए म्यूजिशंस आ रहे हैं यंग म्यूजिशंस हैं उन लोगों के लिए भी अपना टाइम निकालती है वो एंड रिच ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से शी इज़ ए शाइनिंग इंस्परेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन एंड रिचलिन जो है वो बीथोविन फंड यानी एक चैरिटी फंड है या आप कह सकते हैं एक तरीके से जो कि डेफ चिल्ड्रन के बच्चों जो सुन नहीं सकते उन बच्चों के लिए चलाया जाता है एंड रिचलिन इस प्रकार कहती है कि शी इज़ ए शाइनिंग इंस्परेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन कि वो जो है वो इंस्परेशन है इन डेफ चिल्ड्रन के लिए क्यों दे सी दैट देर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो जब वो एवलिन को देखते हैं जब ये बच्चे एवलिन को देखते हैं तो वो उसको देख के एवलिन को देख के उनको लगता है कि वो कहीं पर भी जा सकते हैं मतलब कहीं पर भी पहुंच सकते हैं ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो पहुंच नहीं सकते क्योंकि एवलिन वहाँ पे पहुँची है है ना तो फिर उसके बाद आखिरी पैराग्राफ क्या कहता है एवलिन ग्लिन हैज़ ऑलरेडी अकम्पलिश मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर हेज शी हैज़ ब्रॉड प्रकर्शंस टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा and demonstrated that it can be very moving she has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say if she can do it i can and not the least she has given enormous pleasure to millions kya kehta hai evelyn glenn has already accomplished more than most people twice her age evelyn glenn ne abhi tak कई चीज़ें एक्म्पलिश कर ली मतलब उसकी लाइफ में उसने सब कुछ पा लिया है पा लिया इसका मतलब ऐसा नहीं कि पैसा ही कमाया है मगर जो अवार्ड्स जो जो सक्सेस कहने का मतलब है यहाँ पर मतलब उसने इतना सक्सेस कमा लिया है जितना हम लोग अपने उसके दोगुने एज के लोग भी नहीं कमा पाते है ना जित जितने की एज की वो है उससे डबल एज वाले लोग भी नहीं कमा सकते उतना ज़्यादा सक्सेस उसने अपनी लाइफ में एवलिन ने कमा लिया है और उसके बाद वो क्या कहती है शी हैज़ ब्रॉड प्रकर्शन इन फ्रंट ऑफ दी ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेट दैट इट कैन वेरी मूविंग और ऑर्केस्ट्रा जो है ऑर्केस्ट्रा जैसे मैंने आ, कल के वीडियो में एक फ़ोटो डाली थी ऑर्केस्ट्रा की कि मैंने और मैंने आपसे कहा था कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं है ना तो पहले क्या पहले के ज़माने में क्या होता था इन लोगों को पीछे रखा जाता था ऑर्केस्ट्रा को और जो गाना गाते थे उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मिलती थी मगर एवलिन ने क्या किया इन लोगों को फ्रंट में लेके आया मतलब आ, लोगों को बताया कि ऑर्केस्ट्रा जो होता है वो बहुत मूविंग हो सकता है यानी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है शी हैज़ गिवन इंस्परेशन टू दोज हु आर हैंडी और जो हैंडी लोग हैं उन लोगों को बहुत इंस्परेशन एवलिन ने दिया है पीपल हु लुक टू आर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन जो जो ये लोग हैंडी लोग या दूसरे लोग जो हैं वो एवलिन को देख के ऐसे कहते हैं ऐसे कहने लगे हैं कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं या मैं भी कर सकता हूँ एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एन ऑर्मस प्लेजर टू मिलियंस और सिर्फ यही नहीं सिर्फ इंस्परेशन ही नहीं और उसके साथ साथ बहुत से लोगों को अच्छा प्लेजर भी यानी बहुत लाखों लोगों को अपने म्यूज़िक के द्वारा एवलिन ने जो है प्लेजर यानी एक सेटिस्फैक्शन एक अच्छा टाइम भी एवलिन ने दिया है तो हम लोगों ने एवलिन पढ़ा अब ऐसा क्यों है कि नाइन्थ क्लास की बुक में एवलिन एक ऑर्डनरी गर्ल के जो है आ, आ, जो बारे में या उनकी लाइफ स्टोरी कैसे इस नाइन्थ क्लास की बुक में आ गई आप लोगों ने देखा कैसे एवलिन जो शायद आ, 
सुन नहीं सकती है तो हम भी जानते हैं जब कोई हैंडीकैप होता है तो दूसरे लोग क्या क्या कहते हैं कैसे उनका मजाक उड़ाया जाता है मगर एवलिन ने यहाँ पे प्रूफ किया कि वो हैंडीकैप ज़रूर है शायद वो सुन नहीं सकती मगर वो हारेगी नहीं शायद इसलिए ही उन्होंने जहाँ जिस म्यूज़िक को लोग बाग ज़्यादा सुनते नहीं थे उस म्यूज़िक को उन्होंने दुनिया का नंबर वन बनाया और हज़ारों इंस्ट्रूमेंट्स को उन्होंने मास्टरी करी उन्होंने सीखा और आज कई सारे अवार्ड्स और कई दुनिया में सबसे फेमस म्यूजिशंस में से एक एवलिन बने तो यानी वो जिस फील्ड में थी उस फील्ड को उन्होंने हंड्रेड दिया हम लोगों ने क्या क्या देखा कैसे हमने एवलिन के बारे में पढ़ा है कैसे एवलिन ने अपने ईयर जो सुनने की शक्ति है उसको आ, खो दिया फिर उसके बाद हमने पढ़ा उनकी मदर के बारे में पढ़ा फिर हमने देखा कैसे बहुत से टीचर्स ने आ, उनको क्या है डिस्करेज किया कि आ, वो कुछ नहीं आप मत नहीं कर सकते हैं मगर कैसे उनके प्रकर्शनिस्ट रॉन फॉब्स ने उनकी हेल्प करी और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि आ, कैसे वो रॉयल एकेडमी में उनका एडमिशन हुआ और कैसे वहाँ पर उन्होंने तीन साल के अंदर सब कुछ यानी ज़्यादातर अवार्ड्स वहाँ पर अचीव किया फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हार्ड वर्क है उसके वजह से ही वो पहुंची है टॉप तक है ना देन हम लोगों ने देखा कि वो कैसे बात करती थी या कैसे वो दूसरे लोगों को समझती थी फिर हमने देखा कि कैसे वो जो है म्यूज़िक को वो अपनी लाइफ में सुनती थी उसके बारे में हमने यहाँ पढ़ा फिर आज हमने देखा कि नाइनटीन में उनको एक प्रस्टिजियस अवार्ड मिला जिसका नाम वहाँ पर है और आप जानते हैं ठीक है फिर उसके बाद प्रकर्शनिस जेम्स ब्लेड्स ने उनके बारे में क्या कहा वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी ठीक है फिर हमने देखा कि एवलिन जो थी वो एक वर्कोहोलिक है और उनको सिर्फ काम करना पसंद है उसके अलावा काम के अलावा वो प्रिजेंस और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती थी और उनके लिए सर ये यंग म्यूजिशंस जो है हाई प्रायोरिटी थी फिर हमने देखा कि वो बहुत से लोगों के लिए जो डेफ चिल्ड्रन है या हैंडी लोग हैं उनके लिए बहुत के लिए वो इंस्परेशन भी थी क्योंकि उन लोगों का कहना था अगर एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं है ना और उसी के साथ साथ फिर हमने ये देखा कि कैसे उन्होंने प्रकशंस जो कि वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को एवलिन ने आ, आगे बढ़ाया कैसे वो आ, उसको मेन स्ट्रीम में लेके आई और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों के साथ हमने देखा कैसे उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता तो यहाँ तक आपने इसको देखा है यहाँ तक आपने पढ़ा है इसको आपको समझ में आया होगा मैं सोचता हूँ तो हम क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं फर्स्ट पार्ट कहता है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस इच हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जाते वक्त एवलिन कितने साल की थी ये शायद आपको पता होगा क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है वो पहली ही सेंटेंस जो पहली लाइन है बुक की या चैप्टर की उसमें साफ साफ लिखा है कि वो कितने साल की थी जब वो उसमें जब वो रॉयल एकेडमी म्यूजिक में जा रही थी कितने साल की थी सत्रह साल की थी है ना वेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस वेन वॉज इट कन्फर्म सबसे पहले डेफनेस कब नोटिस हुआ और उसके बाद उसको कन्फर्म कब किया गया तो पहले मेरे हिसाब से आपने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमें पता है कि पहले डेफिनेस नोटिस कब हुआ जब वो आठ साल की थी पियानो क्लास में बैठी व्हेन शी वाज इन द पियानो क्लास और जो वहाँ के टीचर ने जब उनका नाम पुकारा शी वाज नॉट लिसनिंग या शी कुड नॉट हियर और उनकी मदर ने नोटिस किया और कब कन्फर्म हुआ जब वो ग्यारह साल की हुई तो स्पेशलिस्ट ने कन्फर्म किया कि उनकी नर्व्स डैमेज हो चुकी है ना तो वो एक है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ्स में देना थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स हु हेल्प डर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक वाट डिड ही डू एंड से एवलिन को किसने मदद किया था म्यूज़िक को वापस से सही कंटिन्यू करने में मेरे हिसाब से प्रोकेशनिस्ट रॉन फॉब है शायद आपने पढ़ा है तो आपको पता है ना और उन्होंने क्या किया और क्या कहा उन्होंने क्या किया ही ट्यून द टू ड्रम्स अलग अलग नोट में उसको ड्रम को ट्यून किया और फिर उसके बाद एवलिन से कहा क्या कहा उन्होंने कि हीयर फ्रॉम दी और अदर सेंसेस से उसको सुनने के लिए ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे ऐसा उन्होंने कहा था यही कहा था जस्ट गो थ्रू दी चैप्टर नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स अलग अलग जगहों पे मतलब फ्री कॉन्सर्ट्स के अलावा भी कौन सी कौन सी जगहों पे एवलिन uh, गई और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्मेंस दिया वो बताना है जैसे कि रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में किया उन्होंने फ्री प्रजेंस और हॉस्पिटल्स में करती थी वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स फिर डेफ चिल्ड्रन के लिए परफॉर्म करती थी वो और उन यंग म्यूजिशंस के लिए वो करती थी 
परफॉर्मेंस देती थी ठीक है तो ये सारी बातें आप उसमें लिखना है थर्ड क्या कहता है आंसर द क्वेश्चन इन टू और थ्री पैराग्राफ हंड्रेड टू वन फिफ्टी और एक क्वेश्चन है सिर्फ हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक तो क्या बोलते हैं वो एवलिन म्यूजिक कैसे सुनती थी तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जैसे कि आ, वो सब बातें लिखने हमें हमें स्टार्टिंग से लिखने की कैसे वो आ, स्टार्टिंग कैसे हुई थी मतलब उनकी म्यूज़िक सुनने की और जैसे कि रॉन फॉर्ब्स ने कैसे हेल्प करी उन सब पूरी बातों को लिखना है हमें फिर वो जाइलोफोन बना बजाने जब जाती तो उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद हमने वो भी पढ़ा है कि वो आ, उनके आ, उन्होंने कहा था कि म्यूज़िक जो है उनकी पूरी बॉडी में पोर होता है ठीक है तो वो सारी बातें चीक बॉन्स और हेयर्स और इवन यहाँ तक कि जब आ, वो आ, जैलोफोन बना बजाती थी तो वो वाइब्रेशन फिंगर टिप्स में आता था और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ड्रम्स बजाते समय वो थोड़ा लीन हो जाती ताकि उसका वाइब्रेशन वो महसूस कर सके और वुडन प्लेटफॉर्म्स पे वो विदाउट सैंडल्स और चप्पल जाती थी ताकि वो उसका वाइब्रेशन तो ये सारी बातें जो हैं वो इसके अंदर आएगी मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको पी में भेजूँगा तो आप वो करेंगे ठीक है तो यहाँ आपने चैप्टर कंप्लीट होता है तो ये चैप्टर आप ये वाला जो पार्ट वन है वो एक और बार आप पढ़ेंगे इसी के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी आप करेंगे ठीक है इन क्वेश्चन आंसर्स को याद करने की कोशिश करें आ, खुद के दिमाग में अलग से बनाने की कोशिश करें आ, और चैप्टर को ध्यान से पढ़ें समझने की कोशिश करें ठीक है तो ये चैप्टर हमने कम्प्लीट किया है और कल फिर हम नए चैप्टर के साथ वापस आएंगे तो टिल देन स्टे सेफ रीड इट प्रॉपरली कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको पता है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं ठीक है सो टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी रीड इट प्रॉपरली कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स ठीक है लर्न इट सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर लेटर डेज नहीं तो बाद में बहुत सारा एक साथ हो जाएगा ठीक है तब तक के लिए बाय बाय